thank you very much and uh, as uh, director lpsc and director vssc mentioned realizing this kind of uh, uh, launch vehicle third launch vehicle within a year's time is indeed a herculean task and uh, thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the uh, industry supporting them uh, coming to chandrayaan 3 um, mohan was uh, telling that it is a penance in fact it is a penance of the chandrayaan 3 team for the last four years uh, which has come today as an outcome it is uh, sitting like a brain sitting inside the head of uh, a human being on that mighty vehicle on top of that that uh, satellite is, uh, was sitting and it was such a such a happy moment to see that satellite getting separated and uh, our work continues from now for the next 42 days till the we reach the lunar orbit and uh, touch down softly on moon so we will speak the rest of the things after the soft soft landing on top of uh, moon till then thank you very much for all the members of uh, the satellite community and the industry for your support which has been continuing over several years and i am sure will continue in future also thank you very much uh, space application center ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites over to director sack nilesh desai thank you good afternoon everybody at the outset let me compliment team isro for this excellent work and especially vehicle team as well as the project team and as we begin this historic journey towards moon uh, well begun is held half done as it is said so i'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secure manner with a soft landing up to 45 days so i wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly and especially to the project team spacecraft team as well as my team at space application center who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secure and safe landing on moon so once again i thank all who have contributed in this mission thank you uh, director of this center sadir saman space center is the chairman of the launch authorization board and also realizing the solid motors of this rocket so over to director sds ishar rajarajan <laughs> Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected chairman, our mentors, and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LUM3, M4, and Chandrayaan 3 mission. So, once again, the fat boy has done its job and put a very precisely the our prestigious. lunar mission chandrayaan 3 in the transfer orbit and i congratulate the sdc shar team we have throughout this launch we had many launch campaigns of c55 and 56 along with that we are proud to have this in spite of the weather conditions here we have successfully launched lum3 in in the prescribed launch window time between july 12th and 19th <coughs> and we had a very good smooth campaign here and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team as well as for the last two months for hosting the chandrayaan 3 team here and carrying out all the tests to make sure that chandrayaan 3 is also ready for the mission and i also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period in particular last two three days and i my sincere thanks to the various indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful and i wish you a glorious success in the future to come and i wish as mentioned in the last week of august to have a successful soft landing of chandrayaan 3 lander on the moon surface and to make history once again thank you jai hind I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Navak ke chimide chandrayana nau ke bahia ka shakshetra dalimatondu mailigalu saath sodakke 
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಂದ್ರಯಾನ ತ್ರೀ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಹಾದಿ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರ ಶ್ರಮ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷಣ ಇದು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಇದು ಪ್ರಯಾಣ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಛಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಏನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸುತ್ತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೀ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಅಂದರೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಏನೋ ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ತರಹ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಹಲವಾರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಧನ ಇರ್ಬೋದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಪದೇ 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 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಹತ್ತಿರದಿಂದನೂ ಇದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅದು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳು ಇದು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಲ್ಯೂನಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಸಾಗುವುದು ಹಂಗೆ ಚಿಮ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಜಿಗಿತ ಈ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದಾರಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಎರಡನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಸುತ್ತಿಸೋದು ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಗಂಟೆಗೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ತರದ್ದು ತಯಾರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾಶ ಕಾಯ್ದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಕ್ಷೆನ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದು ಏನು ಡ
ಅದರೊಳಗಿರೋಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇ ಸಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಂಗೆ ಈ ಬೈಲಾಳಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಸ್ ಇದೇನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಪಯಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗಲೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೈ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ನಮ್ ಕೈ ಅಳತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕದಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಳ್ಳಬಹುದು ರಿಮೋಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಣವೂ ಅದರ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೇಗ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೈಲಾಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಸಂಜೆ ಒಬ್ರು ಆತರ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥರ್ಸ್ ಬಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಯೋ ಇದು ರೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಎರಡ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಏನು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್